Good evening. Good evening, teacher. How are you? Good e huh? evening. Good evening, teacher. How was your day? Fine. Good. Any special activities? No. The typical day. Working. Good. How many hours do you work during the day? How many hours do you work during the day? Eight hours. Eight, Eight hours. hours. Okay. And you, Iris, hours. how many hours do you work, Iris? Nineteen hours. How okay. many hours? All day? Yes. <laughs> okay. Fine. Antonio, how many hours do you work? Nineteen hours. Nineteen? My goodness. What uh, do you between, do? Between mo uh, Monday and Friday. And Friday. Okay, that's a lot of work. What time does your day start? What time does your day start? Uh, seven, 17, uh, three, three, sir. Okay, so your day starts at 7 a.m., 7 in the morning. In the morning. Okay. Josué Alvarado, what time do you start your day? Mm -hmm. Five in the morning. Five in the morning. Ulises Ruiz, what time do you start your day? What time, Froilen? What time? Yes, what time do you start your day? Five in the morning, six in the morning, seven in the morning. Uh, six in the morning. Six in the morning. Very good. Um, how many hours do you usually sleep, Jennifer? Jennifer Repeat Flores, me. how many hours do you usually sleep? Nine hours. Nine hours. Nine hours is good. Yeah. Okay, and what time do you finish your day, Adonai? Adonai, can you hear me? Adonai? Hello? Hello, teacher. Yes, Adonai, what time do you finish your day? Do you finish your day? Um, <laughs> one in the morning, 11 p.m., three in the morning. Uh, 11 p.m. Yes. 11 p.m. Yes. All right, good. Okay, welcome back. Uh, what is today's date? What is today's date? Thursday. Today is Tuesday. Tuesday. Okay. Tuesday. Tuesday. What Tuesday. month? What month? November. 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 What year? Uh, uh, 2019. 2019. 19? 2019. That is correct. Remember, you can say 2019 and you can also say 2019. The two options are good. The two options are good. 
And what is the date? The date. November, November 25th. 25th. Very good. 2019. 2019, yes. All right. So if today is Tuesday, what is tomorrow? Wednesday. Wednesday. What was yesterday? Monday. 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 Okay. How do you say pasado mañana in English? The day next tomorrow. The day after tomorrow. Day after tomorrow. The day after tomorrow. Day after tomorrow. Day after tomorrow. Yes. After tomorrow. Exactly. So, if today is Tuesday, what is the day after tomorrow? Thursday. 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 Now, look here. Today is Tuesday. 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 Thursday is the day after tomorrow. Today after tomorrow. Okay, lo voy a poner en el chat para los que no estuvieron presentes ese día. The day after tomorrow. The day after tomorrow. ¿Qué significa eso? What's the meaning? Yeah. El día después de mañana. Pasado mañana. Pasado mañana. Pasado mañana. Pasado mañana. Pasado mañana. Bueno, una película así se llama, pero no estamos hablando de película. Ok. Ok, listen. Um, si para decir pasado mañana voy a decir the day after tomorrow, ¿cómo voy a decir anteayer? Exactly. The day before yesterday. Entonces, ahí en el chat de la conferencia ahorita, ahí está cómo se pone pasado mañana y cómo se pone anteayer. Okay. Acuérdese que okay. se dice okay. anteayer, no antier. Antier es como hablamos en El Salvador, pero la palabra okay. es anteayer. Anteayer. <risa> anteayer, no antier. Today before. Anteayer. Anteayer. Remember that Salvadorians, we are very special to speak. <laughs> we have our vocabulary. Yes. All right. How do you say hablemos de ayer in English? Did you did you say? Okay. Fíjense yes, lo, que, lo que le voy a explicar ahorita. ¿Cómo se dice ir en inglés? Ir. Go. 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 ¿Cómo voy a decir vamos? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Entonces, Let's go. usted... Yesterday. Usted le pone... Ahorita se lo pongo en el chat. Usted le pone... Lo voy a poner en silencio porque se oye una gran... Oiga, van a joder, están diciendo. <laughs> so look here. In the chat, it says right here, let's. Usted ocupa esa expresión para invitar a alguien a hacer algo. Entonces, si yo le quiero decir, comamos, yo voy a decir, let's eat. Si yo le digo, leamos, le voy a decir, let's read. Si yo le quiero decir, quedémonos, le voy a decir, let's stay. Entonces, yo le pongo el let's más el verbo de la acción que le estoy invitando a hacer. Entonces, si yo le digo, hablemos de ayer, yo le voy a decir, let's talk about yesterday. Let's talk about yesterday. Let's talk about yesterday. Yes. 
Let's talk about yesterday. All right. Um, ¿Alguna pregunta en eso que les acabo de explicar? No. Entonces, siempre que usted quiera sugerirle a alguien hacer X actividad, usted le va a decir let's. Entonces, si digamos usted va a recibir una visita y su casa está un poco desordenada, usted le va a decir a su, a, a su hermano, limpiemos. How do you say limpiemos in English? Let's clean. Let's clean. Let's go clean. Let's clean. ¿Cómo le va a decir usted a su esposo o a su esposa, miremos televisión? Let's see. Let's, Let's go watch TV. Let's watch TV. Let's watch TV. Let's watch. Fíjese bien. Let's go. Let's eat. Let's stay. Let's. Let's read. Si usted se puede, si usted se fija, el verbo va en su forma natural. Lo que gramaticalmente se le llama su forma base. So, let's go, vamos. Let's eat, comamos. Let's stay, quedémonos. Let's read, leamos. Leamos. Entonces, ¿cómo le va a decir a su compañero? Limpiemos. Let's clean. Let's clean. Let's clean. Let's clean. When, you go, when you go to a discotheque, how do you say bailemos? Let's dance. 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 So, a ver quién me dice, hablemos acerca de ayer, please. Next, yesterday. Let's talk about yesterday. Let's talk about yesterday. About yesterday. Okay, let's talk about yesterday. About yesterday. Uh, remember, el, el verbo hablar se puede decir de diferentes maneras. Usted puede decir talk, speak. Inclusive la palabra chat, originalmente la palabra chat significa hablar, conversar, pero ya con toda la tecnología, el chat, uno hace relación con estar escribiendo, pero el verdadero significado es hablar, es platicar. Anyways, so let's talk about yesterday, lo voy a poner en mudo, el que quiera participar pues ya sabe cómo hacerlo, solamente... Eh, habilita el micrófono. Um, let's talk about yesterday. Can you mention one activity that we did in class? Mention one activity in class. Mm. La sílaba. Very good. Syllables. Syllables. Mm -hmm. What the, did, the, the goal. What, okay, Not what the did we mention? Listen, the listen. Power. Listen, listen. What did we mention about the syllables? Ahí le voy a escribir la pregunta. What did we mention? What did we mention about the syllables? What did we mention about the syllables? ¿Qué les pregunto ahí? ¿Quién puede mencionarnos las sílabas? Ah, ah. Hablamos acerca de las sílabas. Ah, ah. ¿Cuándo debemos de hablar las sílabas? No. Oiga bien, fíjese bien. Si yo le pregunto a usted, eh, eh, estos temas que yo por veces se los menciono, tienen las clases completas. Oiga bien. Si yo le pregunto a usted, ¿Do you speak Spanish? ¿Qué le estoy preguntando? Si sí, hablo español. Que si usted habla español. Entonces, como es una pregunta, yo le tengo que poner un do al inicio. Si yo le pregunto a usted si usted tiene hijos, yo le voy a decir, do you have children? Do you have children? Pero eso es cuando la pregunta es en tiempo presente. 
cuando la pregunta es en tiempo pasado, ocupamos did. Entonces, what did we mention about syllables? ¿Qué les pregunto ahí entonces? Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué, es lo que ¿Qué hablamos a la acerca de las sílabas? Sílaba. Ajá, porque alguien respondió. Vimos las sílabas, perfecto. Ahora mi pregunta es, ¿qué mencionamos? ¿Qué dijimos acerca de las sílabas? Lo que dijimos te... acerca de las sílabas era de que únicamente tomábamos en cuenta las que escuchábamos. Las que escuchábamos el qué? Las vocales que escuchábamos. Las vocales. Las vocales que escuchábamos. Con las vocales. Exactly, exactly. E igual, teacher, teacher. Yes, Giovanni. También eh, menciona, mencionamos y, y bueno, aprendí de que hay este hay vocales que son mudas, también Exacto. así este, consonantes. ¿verdad? Correcto, sí, sí. Eh, tanto vocales como consonantes muchas veces están ahí solo pintadas y no se pronuncian. Correcto, gracias. Yes, good, very good. How do you say puente in English? No, no, no sé. What do you say? How do you say puente in English? Bridge. 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 Ven ahí la foto, la foto Bridge. de perfil que tiene Froiler. Bridge. 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 El número de vocales que usted oye, eso le indica cuántas sílabas tiene la palabra. Y eso es muy importante para poder lograr la pronunciación adecuada. So, the number of vowels that you hear will indicate how many syllables the word has. So, el número de vocales que usted oye le indica cuántas sílabas tiene la palabra. Simple. What else? What else? What else? What else? What else? ¿Qué le pregunto ahí? ¿Qué más? ¿Qué más? What else? What else? What else? What else? What else? Todas What else? estas expresiones, todos estos vocabularios que le pongo ahí en el chat, cuando usted tenga oportunidad, repáselos. Trate de ocuparlos a... En alguna oración. What else? What else? ¿Qué más vimos? Aparte de las sílabas. The vowels. 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 How many vowels do we have in English? Five. 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 A E I O U. Five vowels. Five vowels. How many letters in the English alphabet? Twenty-six. Very good. Letters. How many letters in the Spanish alphabet? Twenty-seven. Twenty-seven letters. Very good. Twenty-seven letters. Twenty-seven letters. Okay. Ah, ahorita iniciamos con uno de los temas que usted va a ver en la plataforma, que son las preposiciones. Prepositions. Esa, esa imagen yo se las envié el día de ayer, donde aparecen unos tecolotes. On, under, next to, in front of, behind, between... Around South. Okay. Can you see the document? Yes. yes. Okay. Yes. All right. So, okay. how many prepositions do you see? Eight. Eight, eight prepositions. Eight. Eight. 
Eight is correct. Los he puesto en silencio a todos. Acuérdese. Si mientras usted está en la sesión, usted tiene que hablarle a alguien ahí en su familia o algo, póngase en mudo, porque oímos todo lo que le está diciendo a su esposo, esposa, hijo, hija. Y entonces, cuando cada vez que vaya a hablar, que no sea relacionado a la clase, póngase en mudo. Ok. Um, so we have eight prepositions. Eight prepositions. How do you pronounce the first one? What's the meaning of on? Sobre. 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 Yes. How do you pronounce the next one? Under. 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 Okay. Under. Okay. How do you pronounce this one? Next to. Next, next, next to. Next to. Next to. Next to. What's the meaning of next to? A la par de. A de. A la par de. A Contigua, vaya, dile de comer al niño, de comer al niño. Next to. Entonces, aquí en la gráfica le aparece que está eh, a, al lado de derecho, pero en la vida real puede ser al lado izquierdo. Es solamente una ilustración. Next to. Pero tiene que estar a la par, ¿verdad? Exactly. Okay. In front of. In front of TV. In front of. In front of. In front of. Okay. Listen to, listen to this. Pay attention. Pay attention. In front um, of. Detrás. Okay. Hold on. Give me Adelante. a second. Enfrente. Enfrente de. Enfrente. Mire ahí en el chat lo que le voy a poner. What else? Okay, ¿cómo se pronuncia esa O F? Of. 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 No, listen, listen, listen. Ponga atención, ponga atención. Mire la diferencia. Si lleva solo una F, suena como un V. Si lleva doble F, ahí sí suena pura, como, tal como uno ve. So, dice, of, of. Of, of. Of, of. Of, of. Of, of. Okay. So, how do you pronounce this? In front of. 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 How do you say? How do you say? Estoy enfrente de tu casa. I am in front of your house. Uh -huh. How do you say mi casa está a la par del parque? My house is next to the park. Very good. My house is next to the park. How do you say mis pies están bajo la mesa? My, my foot, my feet, my feet, no, my, my feet, feet. My, my feet, my feet are under the, under, under the table, under the table. Under the table. Very good, very good. My feet are under the table. My feet are under the table. Under the table. Yeah. Okay. 
Uh, okay. My feet are on the table. Yeah, my, my feet, feet under are the table. under the table. Oh, yeah, I like the you know, yeah. <laughs> Ok, le, les vuelvo a repetir, si, va a neceser, si usted necesita hablar con alguien en su casa, póngase en mudo para que no, no interfiera. O si está cerca de un televisor o cerca de algún estéreo y no lo puede apagar por haber razón, manténgase en mudo. Ok, behind. Behind. How many syllables in behind? Syllables. Son dos sílabas. Two syllables. Two syllables. Behind. Two syllables. Behind. Yes. Two syllables, Two syllables is behind. correct. Behind. Two syllables behind. is correct. What's the meaning behind. of behind? What's the meaning? Detrás. 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 Behind. So, how do, you, how do you say mi escuela está atrás del banco? My, my school is behind, behind of the bank. In the bank. In the bank. Behind the bank. The bank. The bank. Yes. The bank. bank. So you said, my school is behind the bank. My school, bank. My school behind. is behind. behind. My school is behind. The bank. Behind the bank. Yes. Behind the bank. Behind the bank. Behind the school. Behind. 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 Yes. Okay. How do you pronounce the next one? Between. 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 What's the meaning of between? En medio. En medio. En medio de o entre. Between, en medio o entre. Ajá. También puede ser en between. Between, en medio de o entre. Yes. Between. All right. Between. 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 Yes. All right. How do you pronounce the next one? Around. 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 What's the meaning of around? Around. Alrededor. Alrededor. Around. Yes. Around. around the world. Around. <laughs> around the world. Yes, around the world. Alrededor del mundo. Yes, very good. Around. And the last one is through. 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 Listen, listen. Fíjese bien cómo lo pronuncio. Through. 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 Si, through. si usted through. no pone la through. lengua, cuando lo hago, lo que va a estar diciendo through. es verdadero. Y esto no significa verdadero, sino que significa a través de. Through. 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 A través de. A través de. Yes. All right. Any questions? Teacher, in from o, in from on. Yes, Maria. Tiene el mismo, tiene el mismo significado. Enfrente de. Ah, in from of. In front of. In front of. Yes, in front of. Yes. In front of. Yes. In front of. Yes. In front of. All right. Si lo digo así, in front of. Oh, eh, la gente le va a entender, pero no está bien pronunciado. La gente siempre mm. le va a entender, pero no está bien pronunciado. Uh, Entonces, como teacher, que nosotros queremos es no solamente comunicarnos, sino que comunicarnos bien. Uh, yes, ok, teacher. who has a question? Um, yo, Abby. Ok, Abigail, yes. Y thrown out. What the meaning? 
in front out. Um, ¿Cómo se escribe? How do you es como en, en a través, pero uh, 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 la palabra está pegada. Uh, después throughout. de eso está el out. Throughout, yes. Oh. Yes. Throughout. A lo largo de, a lo largo de. Oh. Yes, throughout. Pero eso no, la mecha, por favor. no, no está acá, no está acá. Y, y no la va a ver todavía en la plataforma. <risa> bueno. pero, es, pero es bueno que empiece a hacer relaciones con la que está viendo con alguna otra que usted ya sepa. That's good. Okay. Any other questions? De igual manera, ayer les mandé una imagen sobre unos ejercicios que vamos a hacer. Los voy a poner a trabajar en pareja y pues como en ocasiones anteriores los voy a estar visitando ahí para ver si necesitan ayuda o solamente para monitorear que estamos haciendo las cosas bien. Um, do you have any questions? Any questions so far? No hay pregunta. No. All right. So let's go here. Breakout rooms. 18. Vamos a hacer nueve parejas para que cada uno trabaje. Here. Yes. Eh, acerca de, de qué vamos a hablar en la pareja sobre. Es, es, es sobre la imagen que les envié ayer. Ahorita se la voy a volver a enviar. Permítame. What indication, teacher? One second, hold on. ¿Hm? Ahorita se la voy a volver a reenviar. Vamos a ver. Si sí le gusta escribir. Se, se las envié ayer. Yes, teacher. Yes. No lo revisé. Dios mío, pero, pero ya, ya llegué al 7 de noviembre y, y, y estamos en, en el 25. Profe, pues también en el WhatsApp o en el por aquí. No, se los envía al, 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 al WhatsApp. ¿Mm? Ah, pues no, entonces quizás la intención tuve y no se los envié. Uh, is preposition of place. Ah, uh, yes. <coughs> yeah. I have a mind. Okay, can you please send it to the chat again? Yes. Ah, sí, ahí están. Ahí se las acaba de... Ah, okay. Ahí están. Very good, thank you. Okay. Entonces, vamos a ver dónde está viendo ahí al, al perrito en diferentes posiciones. Prepositions of place. Okay. So, here we go. Ahí vamos, let's go. Carla. Fátima. Hi, teacher. How are you? Fine. Good. ¿Quién está bajo el nombre de Carla? Carla y Yondo. I am. Ok, good. Entonces ahí platica con Fátima y hacen los, uh, uh, los ejercicios. Do the exercise. Hola. Ok. Ahí los visito otro ratito. Thank you, teacher. Okay, thank you, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Eh, ¿Dónde salen? Ah, ya, los, ya. 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 Eh, y creo que practicaremos lo que donde están a contestar aquí los que están. Yes. Sí. Yes, teacher. ¿Las preguntas? The question, teacher. Uh, complete the exercises. Oh, yeah. Oh, ajá. Yeah. Uh -huh. Okay. It says prepositions of place. Yes, yes. Entonces, yes. tiene que guiarse según la letra que tiene en la oración. Uh -huh. Si la oración tiene la letra A, se va a la letra A y ahí usted decide cuál es la preposición mejor. 
Okay. Mm -hmm. And the the dog is teacher. Yep, yep. Well, how do you say literal? Literal. Oh yes. Yeah. Literal. Thank. Sure. Literal A. Mm -hmm. uh, the dog is. Um, the dog. The dog is in on. Uh, excuse me. The, the chair. Yes, sir. The chair. The chair. Excuse. The chair. The car. The dog is the. Okay. Uh, what? Where's Where's the cat? The cat stay in the chair. On the chair. No, the, on, the cat on is the on table. the chair. On the table. Sure. Uh, the table is on the table. Así es. Good. Y el gato es perro. Is cat. Yo lo miro que es un gato. Table. En la letra A es un perro. Ajá, yeah, pero... Yeah, eh, pero el perro <ríe> está él me en la pregunta, Es que él me preguntó la del, la del perro. <ríe> ok, pero tienen que guiarse por las letras. Por las letras de abajo. Sí. Okay, Entonces, ah, si, la, si, la, si la oración yo, tiene la letra yo, F, yo, usted tiene que irse a la foto F y ahí decide correcto. cuál es la preposición correcta. Ok, very good. Sí, por ejemplo... El, el, so, the dog is on the bed. In the, it's under. Creo que es under. Oh, what letter? Um, what letter? Uh, e. e. Letter E. Okay. On. The dog is, is on verdad. On. on. Uh -huh. Yes. On. 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 Okay. F. The dog is. The serian. dog is on the bed. In front, in front of. Yes, in front of. In front of. ¿Cuál sería? In front of. In front of. No, oh, ¿cuál literal? El F. 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 Ah, ok. Mm -hmm. F. Mm -hmm. Sí, in front. La G sería. Y the cat is. Sería. Behind. behind. Sí, behind. Creo que es behind. Quiero ver. Es que necesito. Behind the. No entiendo qué dice. Cup sí. or... What letter? What letter? G. Eh, G. Let's see. Letter G. The cat the is cat behind, is ¿verdad? Behind the. Um, no entiendo qué dice después de. The cup or. Cup or. Cupboard. What is the meaning, teacher? Cupboard. Cupboard es como un pantry. Ah, okay. Cupboard. 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 So the cat is behind. Behind. Yeah. Very good. Behind. Okay. Is under the bed. The uh, the bed. Uh -huh. Ahí está la F también, ¿verdad? The... What letter? What letter are you doing? Uh, F. Letter F. F. Okay, what is the answer for letter F? The dog is? Uh-huh. In, in front of. Exactly, very good. The pictures. Yes. The picture. Uh, G. The cat is. The... Hello, teacher. Hi. How are you? Tenía una pregunta de on the right of significa derecha. Yes. Y la otra sería izquierda. On the uh, left. Uh, okay, right is derecha, left is izquierda. 
Y ahí quiere decir hacia la izquierda de y el hacia la derecha de. Vamos a ver. Ahorita en la imagen. A, 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 la, a la derecha de o a la izquierda de. To be more specific. Um, a la no, derecha de. Uh, entonces la H sería between. Sería de TV is between the TV. Okay, which letter? La H. Between the cat La tercera. Okay, hold on. Um, ah, ya sé por qué es que no los encontraba. Es que aquí se ha hecho un solo. Vamos a ver, permítame. Uh, aquí está, este es el chat. Ok, perdón. ¿Cuál, ¿Cuál me decía? I'm sorry. La H. Está el, pe el gato enfrente y el perro al lado del televisor. Ok, miremos acá en la... Ok, la Para H. Para mí sería between. Ok, la H dice, the cat is, the, the cat, cat is, is in front of the TV. Yes, in front of the TV. That is good. Y the dog is next to the TV. Podría ser next to or behind. Inclusive cabe el behind, pero yo creo que es mejor next to. Ajá, no. entonces sería el... La otra TV is between the dog y the gato. Exactly. Yes. Very good. Mm, nice. The dog is next to. Mm, la I, la I, no, la J sería, ¿verdad? Sí. Sí, porque no hay. Sería J. The dog is. Next um, to the chest of the Ajá, Bradford. next to. The TV is between the cat and the dog. La televisión está en medio del perro y del gato. The TV is en medio o oh, entre between. como dijo. Ajá, between. between. The TV is between. Between. The cat and the dog. The between. Cat and the dog. Jake. And the dog. Little Jake. Little Jake. Little Jake. The dog is on the. Hello, Ruth. Hello. No tiene compañero. No puedo ¿no? entrar. A ahorita yo la voy a meter. Hello, a... No puedo entrar desde las ocho. Pero ahorita ya está. Hello. Hello. Sí, sí, sí le escucho. No, no tengo. Vaya, permítame. Excelente. Permítame. Hola. Pero, pero veo que... Todas las respuestas, pero sí, ya lo respondimos todo en teoría. Pero Teacher, fíjate que... Ya que está aquí, hay otras question. preguntas ahí. Aquí ah, está uno que dice... De literal right. Dallas. De cupboard. 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 Y en, en el K es bookcase. 
bookcase. Let's see. Bookcase. Ah, pues bookcase. Bien, ah, pues si lo pronunciamos bien. Bookcase. Yeah, bookcase. Bookcase. Yes. Entonces, repasando, ese sería. Eh, the cat is. Um, yes, solo, no, solo fue una consulta. Teacher, yes, talk to me. Yes, I can stand. I guess one the right, right of guess. A la derecha de. Ah, on the right of. Izquierda de. Correcto. On the right of, quiere decir a la derecha de. And the other one on the left of, a la izquierda de. Ah, esto vendrían siendo Ajá. como los complementos del next to, ¿verdad? Eh, yes, like ah, to okay. be very specific. Ser siendo más específico. Ah, okay. Sí, porque usted puede decir mm. a la par del parque, pues sí, pero a la par es a la izquierda o a la derecha. Mm. Okay. okay. Exactly. Yes. Okay, okay. Thanks. Good. Okay. Hola, hola, hello. Hola, hola. Hello. ¿Ya están haciendo las, el, el ejercicio? Are you doing the exercise? Ok. Thanks. ¿Tienen, tienen los dos el ejercicio, ¿verdad? Um, no, pero no veo a mi compañero. Nada. Froilen. Yes, teacher. Eh, okay. Escucha, Ruth, usted. Yes, I can. Ok, so speak with her. Practice. Ok, teacher. All right, good. good. Ok. Can you hear me? Yes. Oh, Bluetooth. Sí, está. Sí, ¿Mm? sí, está. Sí, está. Eh, teacher. Oh, qué costoso. Hello. Eh, queremos saber cómo se pronuncia eh, el literal de. El mueble, no sabemos okay. cómo Ahorita se pronuncia. Ahorita vamos a ver, literal de... Um, uh, de... Warrow. War? Warrow. 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 Y también War cómo, Warrow. cómo se dice el Warrow. J. El J. Uh, J, letter J. Chest of drawers. Chest of drawers. Chest of drawers. Ya ve que no andamos tan perdidos. Chest of drawers. <laughs> Chest of drawers. Uh, Chest of drawers. Yes. ¿Y cómo sería la traducción en español? Bien. Eh, un gavetero. Eso. Ya. Yeah. Un gavetero. Un gavetero. <clears throat> yes. Any other question? Eh. Muchas dudas, sí, pero no esa es la que dudábamos cómo... más. Uh, no, a ver, pregúnteme. Ask me. Ah, mire, la pregunta L. ¿Sí? No sabemos si poner enfrente de o a la izquierda de. No sabemos. No, eh, al frente. No, ¿En cuál me dijo? En la L. La L. Sí, ah. enfrente de. Enfrente de. Enfrente de. Yes. Oh. Oh. Yes. The dog is in front of the oh. city system. Exactly, exactly. Okay, I think I'm going to Okay. Okay, any other questions? Eh, ahora, ahorita, yo no. Estábamos, okay. bueno, el guión, ¿cómo se dice guión? Porque estábamos tratando de leer. Dash. Dash. Estamos ah, tratando sí. de preguntar Tenía eh, razón. ¿Cómo se dice? Literal A Literal Literal A Literal A Literal A Dash Yes, literal A Ok Exacto Creemos, creemos que ya terminamos <laughs> Ok, very good Vamos a regresarnos a la sesión todos okay. All right okay. Give me one second
Espíritu de Mando. Ya finalizado. No escucho nada. Did you finish the exercise? Yes. Yes. Okay. Now, probablemente se encontró con vocabulario que no sabía. Es importante saber el vocabulario, pero la prioridad en este ejercicio eran las preposiciones. Así que ahorita lo más importante son las, las preposiciones. In, on, on, under, behind, next, behind, in front of. Teacher. Yes, Giovanni. No sé qué pasó, pero estábamos con Carlos Fuentes y de repente escuchamos a otra persona. Claro, pues escuchamos a usted cuando entró y después otra persona, pero hasta se puso a hablar en francés. Oh my God. Trilingüe. <risa> Trilingüe. <risa> ya ven, hasta francés van a aprender aquí. Nos pareció raro porque en realidad yo, yo pensamos que. No sé quién fue Fischer, por ahí. Que son de que polinos, hay que en realidad sí fui yo, pero como no dejaban hablar. Ah, ya sabía yo. Oh, no es que como no dejábamos no hablar. Lo que pasa es que él dijo parejas. ¿Cómo te metiste? Es <ríe> mi pregunta. No, no, no. Eh, eh, vaya, buena, 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 buena pregunta. Oiga bien. Acuérdese de que no todos nos podemos conectar a las ocho. Entonces, si el compañero se agrega, y, yes. nos, y nos encuentra ya haciendo trabajo en pareja, a mí la plataforma me dice que tengo que ponerlo a trabajar con alguna de las parejas que ya están asignadas. Y por eso es que de repente le aparece un compañero eh, sin previo aviso. Ah, ok. Entonces esa es la explicación correcta. Exacto. Gracias, Tíster. Ok. Dije, se metieron los marcianos, dije yo. Sí, ya estamos sí. en Europa, dijo. We're no, speaking no, French. Yo tuve la oportunidad de hacer ejercicios con dos personas. Ok, okay Josué, you say you have a question. Uh, how do you say polyglota in English? How, how do you say what? Polyglota. 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 I don't know the meaning of that word. I don't know. Uh, honestly, I don't know, but we can check. Let's see. Teacher. Yes. Um, en el caso de in, no es una preposición. Sí la es. ¿Y en qué caso la utilizaríamos? Cuando usted está diciendo dentro de. Ah, ok. Por ejemplo, yo le digo, uh, agarro el lapicero y me lo pongo aquí en el bolsillo. Yo le digo, the pen is in the pocket. Está dentro del bolsillo. Ah, ok. Yes. Yeah. Yes. Example. Teacher? Yes, I hear you. Example. Um, the dog, the dog on, on the house. In the house. Oh, in, porque está adentro. Exactly, exactly. Okay, okay, okay. Yes. In the house. In the house. Ruth, are you a nurse? Are you a nurse, Ruth? No, teacher. No es enfermera usted. No, teacher. Oh, okay. Good. Jacqueline, do you work for Universidad Andrés Bello? Jacqueline? Do you... Hello, Hello meet, please. Ah, uh, do you work in the university, Jacqueline? No. I, no, tra no trabaja en la universidad. No, I don't. Oh, okay. No. All right, very good. Okay, um, do you have any questions? 
Preguntas, ladies and gentlemen. Yes. Eh, ah, yo entré ayer a la plataforma y gracias a Dios creo que pude completar el 100% de la primera semana. Ok, very good. Ajá. Teacher. Nice. Teacher, I have a question. Yes, Abigail. Um, good. Teacher. Yes, I hear you. Um, para lugares eh, como externos, eh, en esos casos, ¿cuál pre preposición se usa? Dep All in? No, depende qué es lo que está diciendo. Acuérdense okay. que significa sobre, in significa dentro. Uh -huh. So, todo depende qué exactamente es lo que está diciendo al momento de hablar. Ok. Yes. Teacher, a question. Yes. Yes. Uh, en el grupo de chat de allí pusieron within. ¿Qué sí. significa? Y ahí decía adentro o de. Sí. Entonces se puede ocupar solo in o within. Es lo no. mismo. No, eh, entro. Y, y, y mire, si usted se pone a ver preposiciones va a encontrar un gran montón y ahorita lo que le recomiendo que se quede nomás con la que le está poniendo la plataforma que son aproximadamente unas cinco o cuatro algo así cinco. porque si usted se pone a buscar adicional está bien eh, perfecto pero, pero, pero va a encontrar un montón entonces ahorita lo que le aconsejo es que se concentre en las que da la The platform. Sí, pero ahí en el chat le escribieron, solo quiero saber si son sí. iguales o hay una Within. diferencia. Sí, no, se ocupan diferentes. Se este ocupan diferentes. Yes. ¿En qué caso se ocupa within? Within, uh, within two hours, dentro de dos horas. No necesariamente hablando de algo físico, sino en un periodo de tiempo. Ah, ok. Yes. Ok, um, ladies and gentlemen, we're going to finish here. Thank you for joining the session. We Thank you, teacher. Same, same time. Thank you, you good teacher. Good night. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. Tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye, everybody. See you tomorrow, teacher. Bye, bye. Have a good night. Bye, bye. Good night.